mogelijk een superhoge flat in Apeldoorn. Start ROC Nieuwbouw in januari. Halsband parkieten in Apeldoorn. En lichaam binnen een kwartier onderzocht. Goedendag dames en heren. Welkom bij Apeldoorn Actueel van woensdag 17 november. We beginnen met kort nieuws uit de regio. De mogelijke komst van een nieuwe woontoren moet het hoogste woongebouw van Apeldoorn opleveren. De woontoren met 20 verdiepingen moet op de plaats van de Apeldoornse messenfabriek komen. De fabriek op de hoek van de Laan van Zevenhuizen, Deventerstraat, wil per juli 2005 verhuizen. De eerste paal voor het nieuwe ROC Aventus zal in januari 2005 in de grond geslagen worden. Dit is bekendgemaakt tijdens de ondertekening van de koopakte voor de nieuwbouw. De akte werd namens de gemeente ondertekend door wethouder Rob Metz. De school zal huisvesting bieden aan duizenden scholieren. Er zijn halspandparkieten in Apeldoorn gesignaleerd. Deze exotische vogels zijn ooit ontsnapt uit gevangenschap en horen in Nederland niet in het wild thuis. De vogels zitten vooral in stadsparken. Hoeveel halsbandparkieten er in Apeldoorn zitten is niet bekend. In Nederland zijn het er een paar duizend. In Apeldoorn actueel van gisteren zag u een cholesteroltest van de Hartstichting. Het vroegtijdig opsporen van hart- en vaatziektes kan u ook door middel van een APK gezondheidstest. Bedrijven en particulieren kunnen deze test laten afnemen om snel een beeld te krijgen van hun gezondheid. Het is eigenlijk bedoeld voor alle mensen. Op dit moment weten we dat eh, zeg maar zo'n 270.000 mensen per jaar opgenomen worden in ziekenhuizen in Nederland eh, vanwege complicaties van hart- en vaatziekten. En eh, als je dat omrekent is dat 1,6% van de Nederlandse bevolking. Het zal er nog niet verbazen dat eh, wij op dit moment zo'n kleine 7% van de mensen verwijzen naar de huisarts. Het is primair opgezet om medewerkers van bedrijven te screenen, maar eh, dankzij Zorgzaam keuren wij dus ook particuliere keuren, dus leden van Zorgzaam die zich aanmelden voor zo'n keuring. Nou, de keuring is eigenlijk gebaseerd op een aantal meetpunten. In eerste instantie wordt eh, gebruik gemaakt van het uitnemen van wat bloed. Eh, daaruit prikken we cholesterol, eh, bloedsuiker en hemoglobine. Verder kijken we naar de persoon. We nemen eh, man of vrouw zijn, leeftijd, lengte, gewicht. Uh, en het rookgedrag mee en komen op die manier tot een, zeg maar, een redelijk betrouwbare risicoscreening met betrekking tot hart- en vaatziekten en diabetes in combinatie met overgewicht. De particuliere lichaamskeuring moet als product op de markt komen en betaalbaar zijn voor iedereen. Het onderzoek kost enkele tientjes en ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet voor zijn eigen gezondheid over zou hebben. Dit was Apeldoorn Actueel van woensdag 17 november. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.